大家好，今天是十二月九号。昨天比特币复盘视频的封面，我是给了这么一张图，画了三个网给大家。我也是猜测主力有没有可能类似前面两个挖坑的位置，短短的整理四根到八根，它就有一根大涨的 K 线。这边是七根左右，有一根大涨的 K 线，就是体现出主力非常的急哦。现在已经是很明显啊。这边是一个陷阱，两个陷阱，双陷阱的结构不同于之前的这，呃几个矩形。等下来跟大家讲。那至于为什么很多朋友在担心呢？比特币赶快跌啊，赶快下去啊，但是它为什么不跌？等下用中国股市的科技指数，包括中国国债的收益率，整个比特币现在是有高度的相关性啊，因为它是在历史上。相关性也是非常的高，有可能中国股市明年的话，包括昨天也是看到中信证券的一则报道，明年的中国股市有可能就是要慢慢脱离整个底部，要上去哦。那另外也是看到网上的一些新闻，以太坊也是有很多朋友在担心，它是跌破了整波半年多的一个趋势，以太坊真的趋势要再往下吗？或者是狗狗币？我讲了几天，你前面在这个日线举行低档。有听我的建议，有敢买的话，其实这一波都还可以。但是有些朋友是没有买，没有买，最近也是在问还能不能买。我是一直跟大家讲，你压回这一个矩形上沿的位置，你如果真的还有资金想买的话，你在这个位置买，但是也要留一部分资金啊，因为我也不敢保证每一次都这么做，这个位置转过一次，那这个位置能转吗？至少今天来看的话，昨天是涨的。但是我的观点是，你要防一点，因为它目前还在震荡，我不知道它举行震荡完以后。真的要继续上去吗？还是有没有可能再挖一次坑？因为整个市场不断的都是在挖坑。复盘之前可以订我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册。币安 OK， 反用百分之二十，需要认证啊、哦，也可以用家人的认证。币安转币安 ，OK 转 OK， 不用收续费了。那我们今天重点先来聊一下这个比特币啊、哦。比特币昨天的日线已经是很明显啊、哦，它已经是非常的强势，这边就是一个多方的春势，就类似这一根啊、哦。但是有没有可能再这么一根大涨？呃，现在不是很确定啊、哦，有可能还是在这一个矩形。那这两天讲的一个支撑位，我前几天有跟大家讲过，幺六八零零，主要就是参考这一根 K 线的一半位置，就这个一半位置哦。如果看我昨天封面的那个视频，呃，就是四个小时里面很明显啊、哦。我昨天也是在猜，他有没有可能主力马上就拉上去哦？因为前面的几个手法也是这样子，四根到七根左右，四根到七根左右，我也是没有在做，因为前面买的一些筹码是一直在报长线。那至于短线，我昨天是有跟大家讲，我这个位置我也没有在搞它的短线，因为感觉可能还是在震荡。我昨天已经跟大家讲，你如果真的是超短线的朋友，其实这一个背离的手法是非常的好用，你可以观察一下，它在这边举行震荡的时候。就这个矩形啊、哦，高点过高的时候，价格过高，指标是背离的，就是这个高点的位置，指标是跟不上这个位置。那你如果是空方的朋友，超短线，有时间你这种也可以空。但是昨天的低档，我也是跟大家讲了，它是有底背离哦，就是价格破这个低点，但是这个位置的指标它是没有破这个位置指标的低点，它是属于底背离的位置。我不知道有没有朋友在这个位置有没有敢买，因为我手上是一直有多单的仓位，还是选择再报啊。其实现在的话起来的话，呃，我的观点是这样子，它有可能还是在这个位置区间震荡。那至于为什么这个位置会有支撑，或者是我交代的幺六八零零，你如果敢买的话，其实到今天利润应该都还可以啊。很简单啊，就是日线跟大家长久以来讲的一个知识，你看一下它是不是有一个趋势线在这边，就是很明显这个低点跟这个低点连起来一条趋势线，你不用去画，很简单的用这一个均线图。就是2 0 MA 有一个趋势啊，已经讲了一段时间，你不要呃选择去空这个比特币，它有可能目前趋势已经是慢慢在形成，至少短线50 20它是一个多方排列的结构。那我以前有跟大家讲过，既然价格是在2 0 MA 上方，它有压回2 0 MA 的位置，特别是第一次时差的时候，时差是买点啊，不要看书籍上面的，至少短线有一个趋势。那长线呢？长线其实，我今天给大家分享这么一个知识啊，我们可以看一下比特币对中国十年期国债收益率的一个相关性啊，它是极度的高度正相关啊。中国的十年期国债收益率这个位置是在二零年十一月份
高点最高位见高以后，它整个中国十年期国债收益率是一直走跌的。那我们看一下，当时比特币在二一年的一月份左右，这个位置不是有一个很大的回撤，这是周线图啊、哦，就是这个位置有预期，美联储未来的话会开始加息啊，所以我们可以看一下，它其实，呃，之前二一年的整个全年，比特币虽然有些位置是在涨。两个高点是有跟大家讲，你要去小心一点，有可能真的是顶部啊。那整个市场它在经过一年多负向走势的时候，比特币都是一直在跌，但是最近已经不同了。可以看一下这个十年期国债收益率，它是呈上升的结构。那我们可以看一下历史上它有几次呈上升结构的时候，比如说这是二零年四月份开始见底以后呈上升结构。整个比特币市场就是上涨的，或者是在整个一八年、一七年，比特币见高以后，其实也是一样，十年期国债收益率，中国的啊、哦，它是呈下跌的结构。那后面它这边有上涨的时候，一九年也是有一波上升的走势。所以目前的位置有没有可能类似这个位置，它是向上的？其实很简单啊，为什么？我们可以看一下这一个美债收益率，美债收益率现在是看跌了，它跟整个。中国十年期国债收益率，它有时候是呈倒挂的，因为资金就那么一套，全球的风险资产或者是全球的一些资金外汇也好，既然美债收益率是在走跌的情况下，也是说明那个美债是上涨，美债是上涨的情况下，呃，就是代表美元有可能就是跌的，因为利率未来的话是不是要见顶百分之四的一个利率，未来的话百分之五已经没有多少空间，是不是真的就是类似机构预测的，有可能百分之五就是美国利率这一次。看通胀的一个最终的目标会不会来到百分之五？所以现在美债收益率已经是提前反应，它对整个加密货币或者是其他的风险资产，它就是利好的。那我再来给大家分享这个中国股市的对比啊，就比特币，呃，对这个中中国股市的对比，它在历史上也是高度高度的正相关。我们可以看一下，呃。一八年的中国股市，就这一个三九九零零六的科技指数啊，它在低档起来的时候是领先比特币起来的，就这个位置已经涨了一波。后面比特币是在中国股市是在一九年一月份开始涨的，比特币是在一九年三月份开始涨。就这个位置它先上去，上去以后它这边上去，后面是这边在。比特币在整理，但是中国股市是一直在涨。你可以看一下，它在涨的时候，比特币也基本上都是涨的，或者是它领先跌的时候，比特币后面也是跌。那后面它涨的时候，比特币这边也是涨，最终是一起跌。一起跌到现在的话，其实看到一个现象，中国股市这这一波这个位置的上涨，我是一直在怀疑，有可能类似这个位置的上涨的一个回撤，目前的回撤有可能类似。如果下一步能开启类似这种的大涨，比特币不排除有可能也是高度这种相关性啊。那另外我们再来看一下这一则新闻啊，也是看到 CoinDesk 上面有一则报道，一位投资组合的经理是表示，与之前熊市低点相对应的上升趋势的崩溃看起来很可怕。他是讲，呃，本来是六到十月的低点上升趋势线，好好的，现在是被跌破。我们可以看一下。就整个以太坊的一个上升趋势线，它讲的就是这一条，是讲本来是趋势线好好的，六月份跟这个十月份的低点好好的，但是这一次黑天鹅事件下来，下来的话有几次反弹，其实这个高点位置确实是这一条线是有一点压力啊。但是我的观点是不同，呃，也不是不排除，如果是真的要这样子下去嘛，呃，当然你也要留一部分资金，如果真的这样子下去的话，有些人是讲可能是不是要去一千美金以下。因为之前就已经去过一千美金以下，所以他有没有可能再去，我也不是很确定。但是，呃，这种的图形有可能它只是整个长线在盘什么，盘均线啊，盘这些250的均线。那如果我们看狗狗币的话，可以观察一下，它其实这边不是也是有一个上升趋势跌破，跌破以后它后面是干嘛？就这个位置。和那一个区间，最终这样子上去，所以有时候看这种形态啊，这个趋势线跌破啊，真的就这样子一直崩吗？很多人在这个位置不敢买狗狗币的，我一直跟大家讲，就这一个区间，你连过去，它是在支撑哪个区间？二一年三月份的这一个整体平台是主力的洗盘成本区，你拉一条直线过去，它真的要再下去，来到之前二一年三月份的这个主力成本区吗？如果
，主力这是有实力的主力的话，后面拉成这样子，说明这个位置就是有实力的主力，他不一定会下得去啊。所以，呃，目前看以太坊的那个趋势线来看，这个狗狗币的话，有可能就我昨天讲的，你目前去观察这个位置是有很强的一片支撑区，为什么下去的话，也是差不多就是在这个位置，没有接近啊，就马上就开始横向了。等一下，那昨天的一个 K 线要怎么来观察？昨天已经讲到了，它有两个支撑位，一个是这不是一个 N 型突破的高点位置，这边真的就守住，而且昨天是来了一个很强势的一个多方吞噬，这只是短线的。那你如果是波段的朋友，我已经讲，就是这个 N 型的转折位，它这个地点是很重要的一个防守位。你如果是波段的投资者，担心这个位置不要破就行啊。最后还是一样，可以丢没丢图。